Goeie dag graad 12 leerders. Vandag is sê vrou Collins hier. Vandag doen ons les 13 saamgestelde rente. Ons een papierbron ons verwijs na handboeken Platinum via Afrika. Digitale bronne, YouTube channel, JSDT Solutions, www.education.gov.za Saamgestelde rente, hier die type rente is die mees algemene type wat financiële instellings gebruik. Dit is wanneer die rente wat verdien word op een deurlopende basis by die kapitaalbedrag getel word. Wanneer die rente bereken word, word dit elke keer op een ander bedrag bereken en daarom sal die rente wat verdien of gehef word elke keer verskillend wees. Die formule vir saamgestelde rente. A is gelijk aan P, 1 plus I, tot die mag N, waar A die finale bedrag van wees, P die hoofsom of kapitaal, en I die rentekoers of die percentage. Maar ondou leerders, ons gaan nie die formule gebruik soos volg hier. En jou N is jou tydperk, of jou pyrie woorde. Belangrik, in wiskunde geletterdheid, mag ons nie die formule gebruik nie. Ok, ons het weer een tydperk van 4 jaar, van 5 jaar, eerste jaar jou leningsbedrag, aan die einde van die eerste jaar, kry jou rente, plus die, die beleningsbedrag. Ok, ok, Jou leningsbedrag word bereken dier dit vermenigvuldig met die rentekoers. So, aan die einde van die, aan die begin van die tweede jaar, is dit jou leningsbedrag vir jaar 1 plus jou rente. So, in jaar 3 gaan ons die eindbedrag van die tweede jaar bytel met die rente. Kom ons kyk na die grafiek. Jy het moest voorheen gesien dat ons enkelvoudige rente is een regheid lijn. Maar jou saamgestelde lijn gaan so lyk. Voorbeeld nummer 1. Jy beleid 10.000 rand teen 5% saamgestelde rente vir 3 jaar. My kapitaalbedrag, my rentekoers en my tydperk. Bereken die totale bedrag wat hy sal het aan die einde van die drie jaar. Eerste jaar. Die eerste jaar rente, 5% van 10.000 rand, is gelijk aan 500 rand. So aan die einde van die eerste jaar sê ons die 10.000 rand plus die 500 rand. So dit geef my 10.500. So my tweede jaar sal dan wees my 5% vermenigvuldig met die 10.500 rand geef my 525 rand. So aan die einde van die tweede jaar, dan sit die 10.500 plus die 525 rand. Geef vir my 11.025 rand. So nou tek een nieuwe hoofsom, of kapitaalbedrag 11.025, vermenigvuldig met my 5%, Dit geef vir my 551 rand 25 cent. En dan die einde van die derde jaar is dit my 11.025 rand plus my rente. Geef vir my rente wat 551 rand 25 cent geef. Wat vir my eindbedrag van 
576 rand, 25 cent hier. Rente kan op die volgende maniere bereken word. Dit kan jaarliks, een keer per jaar. Dit kan halfjaarliks wees, twee keer per jaar. Dit kan kwartaliks wees, vier keer per jaar. Dit kan maandeliks wees, twaalf keer per jaar. As 10.000 rand vir drie jaar tegen 12% per jaar bele is en die saamgestelde rente word bereken soos volg. 10.000 rand is my kapitaalbedrag, drie jaar is my tydperk, 12% is my rente koers. So jaarlik saamgestel, so dit is net een keer per jaar, so wat ek hierdie gedoen het is, ek het 12% geplus by 100%. En vermeervuldig met 10.000 rand, so 100% plus 12% is 112%. Vermeer dat vallig met my 10.000 rand, dit geef my 11.200 rand. So my tweede jaar, my nieuwe hoofsom, 112% vermeer dat vallig met 11.200, geef my 12.544. My derde jaar, 112% vermeer dat vallig, met 12.544, dit is gelijk aan 14.940 rand 28 cent. Kom eens kijk na halfjaarliks saamgestel. Wat ek doen is, my rentekoers, vat my rentekoers, ek deel dit door 2. Want onthoud, dit is halfjaarliks, en ons het gesê, dit is twee berekening per jaar. So die eerste jaar, is het nou die 6% plus die 100% geef my 106%, vermenigvuldig met my 10.000 rand, met my 10.000 rand, geef my 10.600 rand. So my 10.000, my 106% vermenigvuldig met my 10.600 geef vir my 11.236 rand. So jy kan sien, dit word twee keer bereken in die selde jaar. So as ek halfjaarlik saamgestel, my rentekoers deel ek door twee, dit geef vir my 6%. So my 6% plus en nog een 6% geef vir my 12%. So daar moet twee berekeninge wees. Kom ons kyk na jaar nummer 2. Jaar nummer 2, 106% vermenigvuldig met my nieuwe kapitaalbedrag. Dit is 11.236. Dit geef my 11.910 rand 16 cent. Dan doen hy selde jaar, daar ons moet twee berekening het vir een jaar, so dit is 106% vermenigvuldig met my kapitaalbedrag, my nieuwe kapitaalbedrag en dit geef vir my 12.624 rand 77 cent. Ons kyk na ons derde jaar. Ons derde jaar Ons nieuwe kapitaalbedrag vermenigvuldig met die 106%, dit geef vir my 13.382 rand 26 cent. As kyk aan die einde van daar jaar, dan is dit 106% vermenigvuldig met die nieuwe kapitaalbedrag en dit geef vir my 14.185 rand 19 cent. So jy kan sien halfjaarliks, het was drie jaar, so dit wil sê ons gaan ses berekening het. Eerste jaar was daar twee, tweede jaar was daar twee, derde jaar was daar twee, so ons het ses berekeninge. Activiteit. 
Kira beli 50.000 rand per 3 jaar die een saamgestelde rente koers van 7% per jaar. Hoeveel zal haar belegging wees na 3 jaar? So my 50.000 rand is my kapitaalbedrag of my oorspronkelijke bedrag. 3 jaar is my periode of my tijdperk. My 7% is dus my rente koers. Hier is my eerste jaar die 100% plus my 7% is 107% vermenigvuldig met my 50.000 rand. So, aan die einde van die eerste jaar is hy 53.500 rand werd. As ek kyk na ons oor tweede jaar, ons oor tweede jaar, 107% vermenigvuldig met die nieuwe hoofsom of die nieuwe kapitaalbedrag, so dit geef my 57.245 rand. So, aan die einde van die tweede jaar is my belegging soveel werd. My derde jaar, gebruik nou my nieuwe kapitaalbedrag en ek vermenigvuldig met my rentekoers van 107% en aan die einde van die derde jaar is my belegging 61.252 rand werd. Nummer 2, hoeveel geld sal jy na 2 jaar in die belegging met die kapitaalbedrag van 5600 rand hee, teen 9,6% per jaar, halfjaarlik saamgestel. So ons weet elke jaar, word ons rente twee keer bereken. So dit is twee jaar, so dit gaan vier keer bereken word vir hierdie jaar. My rentekoers is dus my 9,6% gedeel door 2. Dit geef vir my 4,8%. So ons weet, dit gaan twee berekening wees per jaar. Ok, my eerste jaar, my 100% plus my 4,8% geef my 104,8% vermenigvuldig met my kapitaalbedrag of my hoofsom, wat 5600 is, so dit is 5868 rand 80 cent dan bereken ons het weer vir die tweede keer in die selde jaar. So het is my persentatie of my rentekoers vermenigvuldig met my nieuwe hoofsom wat 5868 rand 80 cent is en dat geef vir my 6150 rand 50 cent. So my tweede jaar gebruik ek my nieuwe kapitaalbedrag dit is 6150 rand 50 cent. Ek vermenigvuldig dit met my rentekoers, wat 104,8% is, en dit geef my 6445 rand 73 cent. Dan my nieuwe kapitaalbedrag, vermenigvuldig ek met my rentekoers weer eens, en dit geef vir my 6.755 rand 12 cent. Jy deponeer 800 rand in die spaarrekening en betaal 9.6% kwartaliks saamgestel. Hoeveel geld sal jy aan die einde van 1 jaar in jou bankrekening het? Ons weet kwartaliks gaan vier keer, word dit vier keer rente, word vier keer bereken. So 800 rand is my kapitaalbedrag, my 9,6% is my rentekoers, en my tydperk is 1 jaar. Eerstens, ek vat my rentekoers, my 9,6%, ek deel dit in vier, so per maand is my rentekoers 2,4%. Of per kwartaal. Jammer. So daar is vier berekeninge per jaar. Eerste jaar. Dit is 102,4%. Dit is my 100% plus my 2,4%. Vermenigvuldig dit met 
800, so dit geef my 819 rand 20 cent. Dan vat ek my rentekoers, en ek vermenigvuldig met my eindbedrag, of my nieuwe kapitaalbedrag, 819 rand 20 cent, en dit geef my 838 rand 86 cent. Die derde berekening, weer eens my rentekoers, vermenigvuldig ek my nieuwe kapitaalbedrag, wat 838 rand 86 cent is, en dit geef my 858 rand 99 cent. En dan my laaste berekening, vir daar een jaar, want dit is kwartaalik, so daar moet vier berekening wees, Ek vat my percentage of my rentekoers, ek vermenigvuldig het met my nieuwe eindbedrag, of my nieuwe kapitaalbedrag, en dit is 858 rand 99 cent, so dit geef my 879 rand 61 cent. Dankie graad 12, lekker dag beder.